орки. Вони першим ділом його розмалювали цей будинок своїми наскальними малюнками. По-друге, сразу ж вирили окопи. Безпосередньо, щоб можна було ховатися від прильотів. Можете безпосередньо побачити ці наскальні розписи. А будинок перевіряли на, на розтяжки? Котів, здається. Ну, там, ну, так, да, перевіряли, просто там воно засипано. Тобто не зайдеш. Тут залишки від снарядів. Від снарядів ці... Ковпаки, як вони називаються. Це вже наші потім після цього заїжджали, тут знаходилися тубуси, тубуси, які залишали. Наші кажуть, що це один із цих бажань показати, що вони за, в, ще якась фільтра. Кохані признаються до своєї країни. А що ти так смердить? Тут ще один труп? Це що, їх двоє лишилось там один, тут один? Ну ви просто розумієте, що коли почалася атака, то почався деякі, ну більшість почали відходити просто, знаєте. Залишаючи все, почали відступати. А ці, може, на цей момент ще не визначилися і відстрілювалися. Відповідно, там, там, там. Не думаєте, що тут тисячі було, було набагато менше, але хтось втік, хтось сховався в підвал, потім його взяли в полон, хтось не зміг втікти, і ось зараз ви бачите результат. Я намагаюся зараз не дихати, я говорю, як ви чуєте, через ніс, тому що це дуже-дуже смердить, чесно кажучи. В останній я оцей запах пам'ятаю з Ізюма, коли була екзумація, ми працювали на цвинтарі. Ну, але на щастя, це мертві росіяни. Фу, щастя. Ну, можете ще побачити, вони... Мабуть, тут росіяни БК зберігали. Бачите ці коробки? У мене завжди таке дивне відчуття заїжджати в ці звільнені населені пункти. І, наприклад, як тут, уявляти, що тут ходили ще недавно, знаєш, росіяни. Жили взагалі. Якось дуже моторошно, знаєш, від цього. Блін, тут були росіяни ще кілька місяців тому. Моя вона щось не бачила. Не бачила? Воно є, що не можна. Перевірити це Нам легше буде просто. Там танки збити і біля нього там теж валяються бутоки і там. Це російський танк. Він був знищений українськими силами оборони під час контрнаступу, який розвивається тут, на Запорізькому напрямку. Як бачимо, українські сили оборони просуваються, не завжди це дається легко, але тим не менше. Перша лінія оборони була прорвана, як кажуть військові, і вони рухаються далі. Противник він навіть не ховав нічого, просто простудував по дорозі і все. Хлопцям просто ну, воно було важко, щоб не побачити, і відповідно хлопці просто їх так скидували докупи, ну, щоб наступні могли проходити 10-го. Червня, коли сторожеве було звільнено, наші хлопці почали просуватися частково в цьому напрямку і частково е через поля в угу. напрямку Макарівки. А Макарівку, нагадайте, коли звільнили? А Макарівку буквально там через кілька днів е теж вдалося звільнити. Тобто за такий короткий проміжок часу. Там виходить далі е Макарівка, за нею Старомайорське. Так, а через річку Ліворуч е безпосередньо Врожайне. Які від... звільнили нещодавно? Так, на середині серпня. 
Що там відбувається? Яка зараз ситуація в тих населених пунктах? Ну, зараз е- ну, наші хлопці закріпилися і в Старомайорську, і в Рожайному. І, в принципі, стримують, скажімо так, е- дії е- російської армії. В Старомлинівці друга лінія оборони росіян, так? Можна так назвати, скажімо так, але населений пункт, який, в принципі, дозволить після цього, після його, скажімо так, звільнення, дозволить українській армії, скажімо так, просуватися вже більш, так сказати, швидше і відносною, скажімо так, легкістю, якщо це можна так назвати. Наші відмокрили. Я вам не вкритого зараз покажу, поїхали туди. Це трупи російських військових. Ну от безпосередньо. От один воїн. Ні, нам ж такі ви побачили. Я вас, я вас довожу до його кирпи і говорю, вам вже буде проще. Кирпа, як мінімум, укриття, понятно. Я говорю, і тут зелень, мелень, нахуй, і тут хати, взаємодія 137, вже вам буде проще передвинутися там вже. Ви, ну, більш-менш будете, будете роздуплені і розуміти, що там відбувається. Залетіли, ви, ви десантувалися з кирпи. Перше, перше строєння здання, я в нього перший забігав, штурмав. Забігав, знаю, що там мирних людей немає. Ну, як забігаєш, там чуєш ворог на кухні, кричиш поляниці. Якщо ну, вони не відповідають поляниці там або що, то з підствольника в цю кухоньку бах, там, короче, окна повилітав, забіжав там, а, нема. Зачистили дом, там знайшли укриття, розмістили групу і все, і почали продвигатися вперед. Але ні, там арта просто не давала, навіть 5 секунд не було, щоб щось не падало. Але все одно ми там продвинулися, наскільки могли, там зайняли там деякі підвали. Ну, потім приїхали танчики. Наші? Їхні. Їхні. Ну, да. І знесли нахуй по села. Просто. Да. Ну, зайшли ну, два танки, а працюють просто професіонально. Танкісти у них там сильні, так. Да. Вони ну, теж. Вони не, не бояться. Не бояться прямо йти на піхоту, тому що я не знаю, що вони там кушають. І що вони... Вот, зайшли в село прямо плотно. Плотно навіть пройшли їх і обстріляли кожну два танка. Зайшло дуже красиво. Ну, один уїхав до кого? Да, один танк в'їбали все-таки із нас. Ну, на самом деле там было очень сложно, так если рассказывать, ну. Но... Возьми чуть правее, морячок. Працюя морячок. Чуешь, а ну, Гансик. Да. А ну дай я на потолковках подержу чуть-чуть. Ай-яй-яй. Чуешь? Ан. Правише ближе. Ан. Давай я ему чуть пятнанцую нахуй. Зараз. Трехсотые были. Но все живые, слава богу. Да. Андрій, а чому ви плакали? Ви Под... думали, мені що не вернеться? Та, тому що там був піздець, якщо чесно, що там говорити. Ну, навіть ось цей випадок з танками, я коли побачив, теж дуже сильно розтроївся. Зв'язки з ними немає. А що сталося після того, як танки від'їхали? Ну, один танк все-таки підбили, там, ну, гуслю йому поставили. Екіпаж, блядь, спів вистрибнути і, коротше, побігти там до своїх, блядь. А танк що залишився, його там арта добила, нахуй, розтрився. І далі ви продовжили зачистку? Звісно. Танк звернули в Старомайор да. Я тебе говорю, що ми приїхали, їбать, ну, апокаліпсис такий страшний був. Вот. І я пацанов спешил, там, блядь, тоже разворачивался, тоже трудно было, потому что мины хуй знаю, где. 
начал миномет тогда работать, нахуй. Ну, хули заметили эту технику. Ну, я, мы тогда летели сотку, прям залетали туда. На кирпи, да? Да. Ну, вытягивай, я слышал, что нормально вытягивай, да? Пиздут, ну, я же говорю, ну, не то чтобы слабые места, ну, слушай, на такой скорости выдерживать 18 тонн. Какие для нас значения звильнения старомайорского, yeah. урожайного, и насколько они для нас важны? Важливі, тому що після цих населених пунктів там вже буде і траса розв'язка, дуже така важлива, звідти можна буде там йти далі, штурмувати. Логістика більше буде у нас краще просуватися. А так, взагалі, будь-який населений пункт, це, ну, наша земля, це вже якісь, ну, це радує, в общем, що ми свою землю відвоюємо. Машина Кирпи, получается первая. Кирпи 1 она называется. Класс МРАП, противоминный. Хорошая броня, там двухслойная броня. По проходимости я же сказал, что хорошая. Полный привод присутствует, коробка автомат, кондиционер. Ну, то есть экипаж полностью, как бы сказать, что не сказать, что прям ну, на Мерседес едет. Ну, довольно-таки комфортно ехать и плюс защищенность неплохая. Ребята... Ударил ланцет, попал в переднее левое колесо, был взрыв, э, разулась машина, я не знаю, там, ну, как диск, что, но они на трех колесах продолжали движение после взрыва. Вот, э, по управляемости, конечно, она ударила, но тем не менее вывели машину с под огня, было возгорание в двигателе, сработала пожарка, это все есть у меня на видео запечатлено. И они продолжили движение и вывели машину. Вместе с, они как раз 300-х забирали вместе с экипажем. То есть, ну, это не одиннадцатый случай, но реально очень много случаев, когда эта машина ну, очень сильно выручала. Угу. Вот. Насколько она вот, незаменна самая в нашей войне, когда такие вот масштабы и ваших, для ваших операций? Всегда. Она всегда нужна. Да. Ну, единственный ее недостаток – это высота. Да. С хамерами попроще, они идут ниже. Но там уже другой вопрос по хамерам. Единственное то, что она реально очень сильно заметна, поэтому приходится быстро передвигаться. Турки молодцы, что сказать. Хотелось бы, конечно, поновее, уже там есть поинтереснее машина. Кирпи 2. Ну, я ее видел, правда, только на телефоне, в интернете. Дякую, що дивитесь цей репортаж, дякую, що дивитесь громадське. Хотіла вам нагадати, аби ви не забули на нас підписатися, лишайте свої коментарі, ставайте спонсорами, аби ми могли і надалі висвітлювати війну та показувати такою, як вона є. Коли ви як кулеметник, саме як ви працюєте під час штурму? Під час штурму, якщо, допустим, штурмуємо якусь посадку ну, і знаємо, що там є ворог. Тобто ми з... до того, як Під'їжджаємо на точку висадки, там може і за кілометр звідти, а може і більше по-різному. Я відкриваю вогонь по позиціям противника для того, щоб подавити їх, щоб вони залягли. Тобто... Покажіть нам, як ви там взагалі працюєте зверху? Ну, зараз кулемет знятий, але навіть не буду ну, залазити сюди, аби вам було видно. Це вон хендмейт, це ми самі зробили, бачите, криша? Вона броньована, це від того, щоб дрон не міг скинути на нас вогонь. Uh -huh. Буває, дрон підлітає, кидає прямо сюди вог, може кинути і все підірватися. Це ручка повороту башня. Башня взагалі розвертається на 360 градусів. Я це зараз кручу, але взагалі, я, коли знаходжуся в самій башні, то я майже не користуюся ручкою. Ну, мені вистачає здоров'я, що я берусь там за ручки і поворачую просто всю башню. Ось. І це виходить швидше і ефективніше. Що можу сказати? Башня броньована, тобто стрілкова зброя, така як автомат, кулемет, в принципі мені нічого не зробить. Тобто ви стоїте в повний зріст чи сьогодні? Так, ми стоїте. Я регулюю поворот, куди мені треба стріляти, і відкриваю вогонь по ворогу. Але коли бувають такі моменти, що там дрони їхні літають, і не вистачає вугла іменно вертикальної наводки, щоб з кілометра по ньому багати, ну, таке, це один із мінусів. А так, прямою наводкою, там плюс-мінус, можна стріляти на всю дальність кілометра, тобто на 3600 можна валити з нього.
Ребята очень быстро выскакивают, потому что я заставляю там в основном криком. Ну, бывает и тупё, что ну, тут не, не без этого. 10 человек с амуницией совсем, и бывает тупё. Поэтому приходится разговаривать жестко и для того, чтобы им безопасно, если мы уедем раньше. Ну, в общем, в районе 10 секунд, ну, ребята справляются. Да. И что, а на каком этапе вы музыку вымыкаете? Она я не думаю, включается. Да. Мы ну, как? Да. Для поднятия ну, да, 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 Потому что долго нас не снимали, а тут именно Денис Осис так хотел. Серьезно? Да, ну, он говорит, блядь, ну почему, сука, этот, ну, блядь, почему он, блядь, его снимают, сука, все, он нихуя на выходы не ходил, блядь, а теперь тут светится, нахуй. А я, блядь, а я, блядь, то я везде был, нахуй. Чекайте, это вы... На поле на, бою. Да, на, Не, ликвидували на... россияне, ну, так? Естественно. Снайперов? На позициях, да, да. все штурмовали, звільняли території и, власне, на позициях они нашли вот кацапские озброения. Угу. Тако заняли пидорские окопы, да? Чего вы пацки на моцках? Все, только бомбони, нахуй. Тут это вы урожайным, или где вы взяли его? Это урожайным. Перед старым урожайным. Да, перед старым урожайным. Перед старым майорским, да. Вот эта обрезка. Давайте. Ну, чтобы вы понимали, сама практика того, что российский ленд-лиз тоже помогает. Присутствует, да. Присутствует. Да, особенно ну, по боеприпасам. Там, не даже собой, ну, пулемет мы не будем выносить, это надо. Да, да, не можешь взять с собой там много, там, допустим, морковок, КТРП. Вот приходишь на место, там у них штурмуешь их не позиции. И проходишь, и там и, и морковки, и гранаты, и... Все. Рожки, там, да, дроны, все, что угодно. Они, когда чувствуют, что подходят наши пацаны, они просто все бросают и бегут. Да? Все. Да. И это уже было видно неоднократно. А кто, кто остается, тот и потенциально да. 200. Да. Да, красавец. А ну давай. А ну покажи. Покажи. А где чужой? А, а где чужой? А ну, где, где чужой? Посмотри. А, 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 а. 